வணக்கம் இப்போ செய்ய போகிறது ஒரு ஆனியன் போண்டா இந்த போண்டா செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா சளித்து எடுத்துக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன் கடலை மாவில் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ உப்பு சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டு அடுத்து அரிசி மாவை சேர்த்துடுறேன் அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் அடுத்து வந்து தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து தண்ணி போட்டு நல்லா வந்து போண்டா பதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்து கலக்கிக்கணும் மாவுக்கு தண்ணி கலக்கும் போது ஒரே அடியாக சேர்த்து கலக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலக்கணும்னா வந்து அந்த பதம் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ரெண்டு கப் மாவுக்கு ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி பிடிக்கும் தண்ணி சேர்த்து கலக்கியாச்சு இப்போ பெருங்காயத்தூள் ஒரு துளி அளவு சேர்த்து கலக்கிக்கிறேன் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ண கருவேப்பில கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் பொடியாக சேர்த்து நல்லா வந்து கலக்கி வச்சுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் வந்து சேர்க்கறத விட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ போண்டா பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ போண்டாவை சேர்த்துடுறேன் அப்பப்போ வந்து போண்டாவை வந்து திருப்பி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக விடணும் வெந்த உடனே வந்து ஒரு வடிகட்டி கரண்டியை வச்சு எடுத்துடலாம் நல்லா வந்து திருப்பி போட்டு இந்த போண்டாவை வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்லாம் ஒரு வெரைட்டி ரைஸ்க்கு சைடிஷாகவும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா எண்ணெயை தட்டி விட்டு வடிகட்டி கரண்டியை வச்சு எடுத்துடுறேன் சூடாக வந்து ஒரு ஈவினிங் டைமில் டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கு இந்த போண்டா வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்நாக் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ